Bible Light TV. God who sees ministries varangum. உலகை கலக்கின மா மனிதர்கள் மென்மையான ஆடையினுடைய பனிக்குளிரானது பாய்ந்து கொண்டிருந்தது கற்களும் முட்களும் அவரது கால்களை கிழித்து கொண்டிருந்தன என்றாலும் பனியால் மூடிய மலைகள் மீது அவர் நடந்து கொண்டே இருந்தார் அவருடைய இரத்தம் கசியும் பாதங்கள் அவருக்கு பின்னால் வெண்மையான பணியின் மீது அடிச்சுவட்டை ஏற்படுத்தி கொண்டிருந்தன ஓரிடத்தில் அவர் உட்கார்ந்து தன் கால்களின் புண்களை கட்ட ஆரம்பித்தார் அவ்வழியே அவருக்கு பின்னாக வந்த ஒருவர் அவரை பார்த்து நின்று அவரோடு பேச ஆரம்பித்தார் ஐயா எப்படி இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டார் அதற்கு என்னுடைய அருமை ரட்சகராம் இயேசு கிறிஸ்துவில் நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன் என்று சாது சுந்தர் சிங் பதில் கூறினார் ஏன் நீங்கள் ரத்தம் கசியும் வெறும் கால்களால் மலை மீது இவ்விதமாக பயணம் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்ட அவருக்கு கல்வாரி சிலுவையிலே தம் கால்களில் ரத்தம் சிந்தின இயேசுவை மக்களுக்கு காண்பிப்பதற்காகவே இவ்விதமாக சொல்கிறேன் என்று பதிலளித்தார் சிலுவையில் அறையுண்ட இயேசு கிறிஸ்துவின் நற்செய்தியை திபத் நாட்டிற்கு இன்னும் ஆண்டவரை பற்றி கேள்விப்பட்டிராத இடங்களுக்கும் எடுத்து செல்வதற்காகவே தனக்கு கிடைத்த தெய்வீக அழைப்பு சாது சுந்தர் சிங் முழுவதும் நம்பி அதை செயல்படுத்தினார் சாது சுந்தர் சிங் என்று பொதுவாக அழைக்கப்படும் சுந்தர் சிங் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் மூன்றாம் தேதி பஞ்சாப் மாநிலத்தில் உள்ள ராம்பூர் என்ற இடத்தில் பிறந்தார் இவரது பெற்றோர் சீக்கிய மார்க்கத்தை சேர்ந்தவர்களாய் இருந்தனர் இவருடைய தாயார் மத நம்பிக்கையில் மிகவும் பக்தி நிறைந்தவராய் இருந்தார் காலையில் சுந்தர் எழுந்தவுடனே முதன் முதலாக தேவையான நேரத்தை கடவுளிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்வதில் செலவழிக்க வேண்டும் என்றும் அதன் மூலம் ஆன்மீக ஆகாரத்தையும் ஆசிகளையும் பெற்று அதன் பின்னரே அவர் காலை ஆகாரத்தை உண்ண வேண்டும் என்று அவரது தாயார் மிகவும் வலியுறுத்தினார் தன் மகனை மிகவும் அதிகமாக நேசித்ததினால் தன்னுடைய மகனும் தங்களுடைய மார்க்கத்தை அதிகமாக நேசித்து அதிலே ஒரு பக்தி நிறைந்த சாதுவாக மாற வேண்டும் என்று விரும்பினார் இளமை பருவத்தில் இருந்தே சுந்தர் இந்து மார்க்கத்தின் புனித நூல்களை குறிப்பாக பகவத்கீதையை ஆழ்ந்து படித்தார் அவர் ஏழு வயதாக இருக்கும் பொழுது அதை மனப்பாடம் செய்யவும் ஆரம்பித்தார் அவருக்கு மிகவும் அருமையாக இருந்த ஒரு நண்பனின் மறைவு புற மதத்தின் புனித புத்தகங்களை படிக்கும்படி தூண்டிற்று அநேக சமயங்களில் வீட்டில் அனைவரும் நித்திரைக்கு சென்ற பின்பு சீக்கியர்களின் புனித புத்தகமாகிய கிரந்தத்தையோ அல்லது இந்து மத நூல்களையோ அல்லது முஸ்லிம்களுடைய குரானையோ அவர் நுட்பமாக படிப்பார் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் திருப்தி காண வேண்டும் என்னும் வாஞ்சை ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கும் உண்டு அதே வாஞ்சை சுந்தரையும் பற்றி கொண்டது சுந்தர் படித்து கொண்டிருந்த கிராமத்து மிஷன் பள்ளிக்கூடத்தில் தான் முதன் முதலாக அவருக்கு கிறிஸ்து மார்க்கத்தோடு தொடர்பு ஏற்பட்டது வேத புத்தகத்திலிருந்து வசனத்தை வாசிக்க சொன்ன போது அவருடைய உள்ளம் அதை எதிர்த்து குமுறியது புதிய ஏற்பாட்டை பகிரங்கமாக கிழித்து எரிந்ததின் மூலம் 
கிறிஸ்துவ மார்க்கத்தினை எதிர்க்கும் எல்லா மாணவர்களுக்கும் அவர் தலைவரானார் விரைவில் அவர் அந்த மிஷன் பள்ளிக்கூடத்தை விட்டு அரசு பள்ளிக்கூடத்தில் போய் சேர்ந்தார் மேலும் தொடர்ந்து கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தையும் கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தையும் அவர் ஆழமாக கண்டித்தார் பல சமயங்களில் தெருவில் அல்லது திறந்த வெளியில் நின்று பிரசங்கிக்கும் மிஷினரிமார்களின் மீது கற்களையோ அல்லது சேற்றையோ எடுத்து வீசும்படியாக முரடர்களை அவர் தூண்டிவிடுவதும் உண்டு அது மட்டுமல்லாமல் அவர் புதிய ஏற்பாட்டை பகிரங்கமாக பலர் முன்னிலையில் தீயிட்டு கொளுத்தியதும் உண்டு கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தையும் எதிர்த்து போராடினார் அதனால் அவருடைய இருதயத்தில் குழப்பமும் அமைதியின்மையும் ஏற்பட்டது இறுதியில் அவர் வேதத்தை வாசிக்க ஆரம்பித்தார் உண்மையான சமாதானத்தை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அல்லது தன் வீட்டின் பக்கத்தில் கடந்து செல்லும் ரயில் முன் விழுந்து உயிரை மாய்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று உறுதி பூண்டார் ஒரு நாள் அதிகாலையில் மூன்று மணிக்கெல்லாம் அவர் எழுந்தார் குளித்து விட்டு கடவுளே உண்மையான கடவுள் ஒருவர் உண்டு என்றால் உண்மை எனக்கு காண்பியும் இரட்சிப்புக்கு உரிய வழியையும் சாந்தியையும் நீர் எனக்கு தர வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார் உடனே அந்த அறையில் ஒரு பேரொலி வீசியது அதில் அவர் மிகவும் வெறுத்து வந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் சாயலை கண்டார் அவர் தமது ஆணிகள் பாய்ந்த கரத்தை சுந்தருக்கு காண்பித்து நீ ஏன் என்னை துன்பப்படுத்துகிறார் நான் உன்னுடைய இரட்சகர் என்று சொன்னார் இப்பொழுது சுந்தரின் இருதயம் மாபெரும் மகிழ்ச்சியினால் நிரம்பியது அதுவரையில் தன் வாழ்க்கையில் நாடி தவித்து கொண்டிருந்த ஆவிக்குரிய தாகமும் தனிந்ததை அவர் உணர்ந்தார் அவர் வாழ்க்கை முழுவதும் மாறியது அவர் அடைந்த இந்த மகத்தான பரவசமான அனுபவத்திலிருந்து அவரை சந்தேகப்பட வைக்கவோ அல்லது மாற்றவோ யாராலும் முடியவில்லை இவ்விதமான இந்த புதிய அனுபவத்தை பெற்ற சுந்தர் உடனடியாக தனது தந்தையிடம் சென்று தான் ஒரு கிறிஸ்தவனாகி விட்டதை கூறினார் அவருடைய தந்தை இதை முதலில் நம்பவில்லை ஆனால் பிறகு அவருடைய குடும்பம் முழுவதுமே சுந்தர் கிறிஸ்தவனாக மாறுவதற்கு எடுத்த தீர்மானத்தை கண்டு அதிர்ச்சியுற்றது தன்னுடைய தாயாரின் மார்க்கத்திற்கு எந்த விதமான கலங்கமும் ஏற்படுத்திவிடக்கூடாது என்று சுந்தரை அவரது தந்தையார் மிகவும் அதிகமாக கெஞ்சி கேட்டுக் கொண்டார் அவருடைய செல்வந்தரான மாமா ஒருவர் தன்னுடைய பெரிய மாளிகைக்கு அழைத்து சென்று அங்கே குவியல் குவியலாக வைக்கப்பட்ட பணத்தையும் வைரத்தையும் பலவிதமான விலை உயர்ந்த கற்களையும் அவருக்கு காட்டினார் சுந்தர் புதிதாக ஏற்றிருக்கிற இந்த விசுவாசத்தை கைவிடுவாரானால் இவை எல்லாம் கொடுப்பதாக கூறினார் ஆனால் ஏசு கிறிஸ்துவின் அன்பு மிகவும் வலிமையுடன் ஆழமாக இருந்தது சுந்தரின் இருதயம் இயேசுவை மறுதளிக்கவில்லை சுந்தர் வீட்டை விட்டு துரத்தப்பட்டார் உண்பதற்கு உணவோ தங்குவதற்கு உறைவிடமோ இல்லை ஒரு மரத்தின் அடியில் தங்கினார் பிறகு மீண்டும் அவர் வீட்டிற்குள் அனுமதிக்கப்பட்டார் ஆனால் வீட்டுக்கு வெளியில் வைத்து உணவு கொடுக்கப்பட்டது தாழ்த்தப்பட்ட வேலையாட்களோடு அவர் தங்குவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டார் ஏசு கிறிஸ்துவுக்காக இனி தொடர்ந்து அவர் அனுபவிக்க போகிற பாடுகளுக்கு இது ஆரம்ப கட்டமாகும் என்றாலும் மனதிலே பரிபூர்ண மகிழ்ச்சியோடு தனது நாயகராம் ஏசு கிறிஸ்துவுக்காக எதையும் பொறுமையோடு ஏற்றுக்கொண்டார் கடைசியாக நஞ்சு கொடுக்கப்பட்டு வீட்டிலிருந்தே துரத்தப்பட்டு நோய்வாய்ப்பட்டார் இறக்கும் நிலையையும் அடைந்தார் என்றாலும் அவரிடம் அன்பு கொண்ட ஆண்டவர் தம் சித்தத்தை சுந்தரிலே நிறைவேற்ற மரண பிடியிலிருந்து விடுவித்தார் இந்த கொடி நோயிலிருந்து சுந்தர் விடுபட்டார் இவர் லூதியானாவில் இருந்த மிஷினரிகளிடத்தில் சென்று அவர்களோடு தங்கினார் வேத வசனங்களை கற்க ஆரம்பித்தார் சுந்தர் தம் பதினாறாம் பிறந்த தினத்தன்று சிம்லா நகரத்தில் ஞான ஸ்நானம் பெற்றார் ஆழமான சிந்தனைக்கும் உறுதியான ஜபத்திற்கும் பின்னர் சாது சுந்தர் சிங் தன்னை பரிபூர்ணமாக கிறிஸ்துவின் கரத்தில் அர்ப்பணித்தார் அவர் ஒரு கிறிஸ்தவ சாதுவாக மாறினார் தனிப்பட்ட முறையிலே தனக்கு சொந்தம் என்று வைத்திருக்க உடைமைகள் தன்னுடைய புத்தகங்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு அவர் காலி உடை அணிந்து கொண்டார் வெறும் கால்களோடும் கையில் ஏந்திய வேத புத்தகத்தின் பகுதியான 
புதிய ஏற்பாடோடும் எந்த விதமான மனிதரின் உதவியும் இல்லாத நிலைமையில் தன்னை ஆட்கொண்ட கிறிஸ்துவுக்காக அவர் புறப்பட்டு சென்றார் நானும் நம்முடைய கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவையை குறித்தே அல்லாமல் வேறொன்றையும் குறித்து மேன்மை பாராட்டாதிருப்பேனாக அவரால் உலகம் எனக்கு சிலுவையில் அறியப்பட்டிருக்கிறது நானும் உலகத்திற்கு சிலுவையில் அறியப்பட்டிருக்கிறேன் என்று கலாத்தியர் ஆறு பதினான்கில் சொல்லப்பட்ட வசனத்தை தன்னுடைய வாழ்க்கையில் குறிக்கோளாக அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் என் மீது உள்ள அன்பினால் ஏசு கிறிஸ்து தம்மை தியாகம் பண்ணினார் அதுபோலவே நானும் ஏசு கிறிஸ்துவின் மேல் உள்ள என்னுடைய அன்பினால் என்னை தியாகம் செய்ய வேண்டும் என்று அடிக்கடி கூறுவதும் உண்டு தனது வாலிபத்தின் துவக்கத்தில் சுந்தர் தனது எஜமானாகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக பட்டினி குளிர் சுகவீனம் மற்றும் சிறைவாசத்தையும் கூட அனுபவித்து விட்டார் தனது எஜமானின் அன்பை கேட்டிராத மக்களுக்கு அதை அறிவிக்கும்படி அவர் ஆண்டுதோறும் பஞ்சாப் காஷ்மீர் ஆப்கானிஸ்தான் நேபாளம் திபத் ஆகிய இடங்களுக்கு மலைகள் காடுகள் வழியாக தன்னந்தனியாக பிரயாணம் செய்தார் பல வேளைகளில் பகை எதிர்ப்பு இவற்றை சந்தித்ததுண்டு பசியோடு விரட்டப்பட்ட நிலைமையில் அவர் காடுகளுக்கு உள்ளாக சென்று அங்கே தங்குவார் குளிர்ந்த காற்றிற்கும் மழைக்கும் தன்னை தப்புவிப்பதற்காக காடுகளிலே உள்ள குகைகளில் அவர் தங்குவதும் உண்டு பல வேளைகளில் அவர் தான் தங்கியிருக்கும் குகைகளை காட்டு மிருகங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதும் உண்டு ஒரு நாள் காலையில் ஒரு சிறுத்தை தான் தங்கியிருந்த குகையில் தனக்கு சமீபத்தில் உறங்கி கொண்டிருப்பதை அவர் பார்த்தார் மற்றொரு முறை ஒரு வேங்கை புலியோடு கூட அவர் படுத்து உறங்கியதையும் அறிந்தார் ஒரு நாள் அதிகாலையில் தன்னுடைய போர்வையின் கீழே ஏதோ ஒன்று இருப்பது போல உணர்ந்த அவர் அது என்ன என்று பார்த்தபோது குளிரால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய நல்ல பாம்பு அனல் பெறுவதற்காக அவரோடு கூட படுத்திருந்ததையும் அறிந்தார் இமயமலை பகுதிகளில் உள்ள கனவாய் வழியாக பிரயாணம் பண்ணுவதும் என்றாலும் அவர் எப்போதுமே வெறும் கால்களோடு தான் தன் பிரயாணத்தை மேற்கொண்டார் ஆனபடியினால் கற்கள் பனிக்கட்டிகள் போன்றவற்றினால் அவர் கால்கள் கிழிக்கப்பட்ட அவர் கால்களில் ரத்தம் சிந்தி கசிந்து கொண்டே இருக்கும் ஆகவே அவர் ரத்தம் கசியும் கால்களை உடைய அப்போஸ்தலன் என்று அழைக்கப்பட்டார் பல வேளைகளில் பலவிதமான முறைகளில் அவர் துன்பப்படுத்தப்பட்ட போதும் அவர் மகிழ்ச்சியோடும் பொறுப்போடும் இருப்பதை கண்ட அநேகர் அவருடைய நற்செய்தியை ஏற்றுக்கொள்ள முன்வந்தனர் ஒரு சமயம் ஒரு கிராமத்துக்கு சென்று அங்கிருந்த மரத்தடியில் உட்கார்ந்து பாடல்களை பாட ஆரம்பித்தார் அதி சீக்கிரத்தில் ஒரு பெரிய கூட்டம் கூடிவிட்டது ஆனால் அவர் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி அங்கு பேசுவதை கேட்டவுடனே அந்த கூட்டம் அவர் மேல் கோபம் கொண்டது அக்கூட்டத்தில் குரு பிராம் என்ற ஒருவன் மிகவும் மூர்க்கம் கொண்டு சாதுவை பலமாக தாக்கினபடியால் அவர் உட்கார்ந்திருந்த இடத்திலே கீழே விழுந்தார் அவர் கைகளும் முகமும் கண்ணங்களும் கீழே கிடந்த பாறைகளினால் காயப்பட்டு இரத்தம் கசிய ஆரம்பித்தது என்றாலும் மிகவும் சாந்தமாக அவர் எழுந்து அந்த மக்களின் மன்னிப்புக்காக ஜபம் செய்து விட்டு மறுபடியும் ஆண்டவரின் அன்பை பற்றி கூட கூற ஆரம்பித்தார் இவரது சாந்தம் குரு பராம் என்பவனை ஆழமாக தொட்டது பின்பு அவனும் ஒரு விசுவாசியாக மாறினான் ஒருமுறை கொள்ளைக்காரரின் உறவிடமான ஒரு காட்டினை சுந்தர் சிங் கடந்து செல்ல நேரிட்டது திடீரென அவரை நோக்கி நான்கு திருடனர்கள் பாய்ந்து வந்தனர் ஒருவன் கையிலே கூர்மையான கத்தியை வைத்திருந்தான் தனக்கு முடிவு வந்து விட்டது என்று எண்ணிய சுந்தர் மௌனமாக ஜபிக்க ஆரம்பித்தார் இவ்விதமாக அவர் ஜபிப்பதை கண்ட அவன் ஆச்சரியப்பட்டு அவர் யார் என்று விசாரித்தான் தான் ஒரு கிறிஸ்தவ சாது என்றார் அத்துடன் தன்னுடைய கையில் உள்ள புதிய ஏற்பாட்டை திறந்து ஐஸ்வர்யவான் லாசுரு பற்றி எழுதியிருக்கிற பகுதியை வாசித்து விளக்கினார் கத்தியோடு அவரை நெருங்கிய அந்த மனிதனிலே ஆழமான பாவ உணர்வு ஏற்பட்டது அவன் சுந்தரை தனது குகைக்கு அழைத்து சென்று அங்கு அவன் கொன்று குவித்திருந்த மனிதர்களின் எலும்பு கூடுகளை அவருக்கு காண்பித்து 
இத்தனை கொலைகளுக்கும் தாண்டான் பொறுப்பு என்று துக்கத்தோடு கூறினார் சுந்தர் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள மன்னிப்பினை ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாக கூறி அவனை ரட்சிப்புக்குள் நடத்தினார் கிறிஸ்துவையே கேள்விப்பட்டிருந்தால் கடினமான அபாயம் நிறைந்த இடங்களுக்கெல்லாம் சுந்தர் தீர்மானத்துடன் தைரியத்துடனும் சென்றார் அவருடைய இருதயமும் எண்ணமும் திபத்தின் மேல்தான் அதிகமாக இருந்தது பேய்களுக்கு பயப்படுவதிலும் பில்லி சூனியங்கள் செய்வதிலும் பல மூட நம்பிக்கைகளிலும் திபத் மூழ்கி இருந்தது லாமாக்கள் என்ற மத தலைவர்களால் திபத் நாட்டின் ஏழை மக்கள் அதிகமாக ஒடுக்கப்பட்டார்கள் திபத் மக்கள் புத்த மார்க்கத்தை தழுவியவர்களாக இருந்தார்கள் பலவிதமான ஜபங்கள் எழுதப்பட்டிருந்த சக்கரங்களை சுற்றுவதும் ஜபங்கள் எழுதப்பட்டிருந்த கொடிகளை காற்றிலே பறக்க விடுவதும் தான் அவர்கள் ஜெபிப்பதற்குரிய ஒரே வழி என்று எண்ணினர் இவர்கள் ஒருபோதும் ஏசு கிறிஸ்துவை பற்றி கேள்விப்படாதவர்கள் ஆகவே சுந்தர் பல முறை திபத் நாட்டிற்கு சென்றார் ஒரு முறை கடல் மட்டத்திலிருந்து பதினாறாயிரம் அடி உயரம் உள்ள குளிர் நிறைந்த ஒரு இடத்தில் திறந்த வெளியில் படுத்து உறங்க வேண்டிய நிலை அவருக்கு ஏற்பட்டது ஒரு முறை அவர் ஒரு சிறு பட்டணத்தில் ஆண்டவரை பற்றி சொல்லிக் கொண்டிருந்த போது வெளிநாட்டு மார்க்கத்தை இங்கு பிரசங்கிக்கிறதற்காக அவர் குற்றம் சாட்டப்பட்டு கைதியாக்கப்பட்டார் அவருடைய ஆடைகளை உறிந்துவிட்டு அவரை ஆழமான தண்ணீரற்ற கிணற்றில் மேற்புறத்தை மூடி போட்டு பூட்டிவிட்டார்கள் இதற்கு முன்னால் இவ்விதமாக பலர் அந்த கிணற்றில் தள்ளப்பட்டிருந்தனர் சுந்தர் கிணற்றினுள் கிடந்த எலும்பு குவியல் மற்றும் அழுகி கிடந்த சடலங்கள் இவற்றின் மேல் விழுந்தார் இப்பாழங்குழிக்குள் விழுந்த போது அவர் கை காயப்பட்டதினாலும் குழியில் இருந்த துர்நாற்றத்தினாலும் அவர் அதிகமாக வேதனைப்பட்டார் அந்த இரண்டு கிணற்றினுள் உணவோ தண்ணீரோ தூக்கமோ இன்றி அவர் மூன்று நாட்கள் கிடந்தார் மூன்றாவது இரவில் அவர் ஆண்டவரை நோக்கி ஜபித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு சத்தம் எழும்புவதை கேட்டார் அந்த கிணற்றின் மேல் பாகத்தில் உள்ள அந்த கதவு திறக்கப்படுவதையும் அதிலிருந்து இறக்கப்படும் கயிற்றினை பற்றி கொள்ளும்படியாக சொல்லப்பட்ட ஒரு சத்தத்தையும் கேட்டார் அவர் கயிற்றை பிடித்தார் சீக்கிரமாக அவர் கிணற்றிலிருந்து வெளியே எடுக்கப்பட்டார் அவரை அக்கிணற்றிலிருந்து விடுவித்து அடையாளம் தெரியாத மனிதன் அந்த கதவை பூட்டிவிட்டு இரவின் இருளிலேயே மறைந்து விட்டார் தன்னை கடவுள் தான் இவ்விதமாக காப்பாற்றினார் என்பதை சுந்தர் சிங் பின்பு புரிந்து கொண்டார் தன்னுடைய உடலில் தேவையான பலம் பெற்றவுடன் மீண்டும் அவர் ரட்சிப்புக்காக ஏங்கி தவித்து கொண்டிருக்கும் உள்ளங்களுக்கு நற்செய்தியை பிரசங்கிக்க ஆரம்பித்தார் பலர் ரட்சிப்பையும் பெற்றனர் இந்தியாவின் வட பாகத்தில் அமைந்திருக்கும் இன்னொரு நாடு நேபாளம் சாது சுந்தர் சிங் காலத்தில் இங்கு நற்செய்தி பிரசங்கிக்கப்படுவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது சுந்தர் நேபாளத்திற்கு சென்று அங்கு கிறிஸ்துவை பிரசங்கித்தார் இதனால் அவர் கைது செய்யப்பட்டு சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்டார் சிறைச்சாலையில் இருந்த மற்ற கைதிகளுக்கு அவர் கிறிஸ்துவை பற்றி கூறினார் கிறிஸ்துவை பற்றி கூறுவதிலேயே தம் நேரத்தையும் போக்கினார் எனவே அவரை தனியாக ஒரு சிறிய அறையில் அடைத்து விட்டார்கள் அது ஒரு மாட்டு கொட்டகையாக இருந்தது அவரது ஆடைகளை கலற்றி கைகளையும் கால்களையும் ஒரு கம்பத்தில் கட்டி அவர் மீது அட்டைகளை விட்டுவிட்டார்கள் அவை அவருடைய இரத்தத்தை உறிஞ்சியது பலம் குன்றி போனார் என்றாலும் அந்த அதிகமான வேதனையிலும் கடவுளிடம் ஜெபிக்கவும் அவரை துதிக்கவும் ஆரம்பித்தார் இதை பார்த்த அதிகாரிகள் அவருக்கு புத்தி சுயாதீனம் இல்லை என்று எண்ணி உடனடியாக விடுதலை செய்தார்கள் அட்டைகளினால் இரத்தம் உறிஞ்சப்பட்டு பலவீனமான நிலையில் இருந்த போதிலும் மறுபடியுமாக பக்கத்தில் இருந்த ஊருக்கு சென்று தெரிவில் நின்று நற்செய்தியை சொல்ல ஆரம்பித்தார் அவருக்கு நேரிட்ட எல்லா துன்பத்திலும் என்னுடைய இரட்சகராகிய ஏசு கிறிஸ்துவுக்காக நான் பாடு அனுபவிப்பது ஒரு மாபெரும் மகிழ்ச்சியின் ரகசியம் என்று சுந்தர் கூறுவார் இந்த மாபெரும் மகிழ்ச்சியின் ரகசியம் என்ன என்றால் என்னுடைய எல்லா வித துன்பங்களிலும் ஆத்துமாக்களுக்கான கடும் உழைப்புகளிலும் என்னுடைய ஆறுதல் நம்பிக்கை ஊக்கம் அனைத்தும் கிறிஸ்துவின் சிலுவையே அன்றி வேறல்ல எனக்காக கிறிஸ்து பரலோகத்தை விட்டு இறங்கி சிலுவை பாரத்தை சுமந்தார் ஆகையால் நான் 
கிறிஸ்துவுக்காக ஆத்மாக்களை ஆதாயம் பண்ணுவதில் பாடுபடுவது ஒரு பெரிய காரியம் அல்ல என்று கூறினார் நேபாளத்தில் சிறைச்சாலை அனுபவம் எப்படிப்பட்டதா இருந்தது என்று கூறும் போது கிறிஸ்துவின் பிரசனம் அச்சிறைச்சாலையில் என்னோடு கூட இருந்தபடியினாலே அது ஆசீர்வாதமான ஒரு மோட்சமாக இருந்தது என்றும் கூறுவார் சாது சுந்தர் சிங் பட்ட பாடுகளும் அவரது ஒப்பற்ற அனுபவங்களும் விரைவில் வெளி உலகின் கவனத்திற்கு வந்தது உலகின் பல பாகங்களிலும் உள்ள கிறிஸ்தவ மக்களின் சிந்தனை இந்த இந்திய அப்போஸ்தலர் மீது பதிய ஆரம்பித்தது கிறிஸ்தவர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் பிரசங்கிக்க வேண்டும் என்ற அழைப்பு அவருக்கு இந்தியாவின் எல்லா பாகங்களிலும் இருந்தும் வந்தது அவர் சென்ற இடங்களில் எல்லாம் தன்னைத்தான் வெறுத்து தன் சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு சிலுவை நாதரை பின்பற்ற வேண்டும் என்பதை அறைகூவலாகவும் மிஷினரி அழைப்பாகவும் கூறினார் இவரது மிஷினரி அறைகூவல்கள் அநேகரை ஜபிப்பதற்கும் செயல்படுவதற்கும் தூண்டிவிட்டது சிலோன் பர்மா மலேசியா சீனா ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளுக்கும் சென்று பிரசங்கித்தார் மேலும் இங்கிலாந்து அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா இன்னும் ஒரு சில ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கும் சென்று நற்செய்தி வழங்கினார் அவர் எங்கெங்கே சென்றாரோ அங்கெல்லாம் அவரை கண்ட மக்கள் அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் சாயலை கவனித்தார்கள் ஒரு முறை அவர் பேசிக் கொண்டிருந்த ஒரு கூட்டத்தில் ஒரு சிறுமி இவர் இயேசு கிறிஸ்துவா என்று கேட்டாலாம் ஆத்துமாக்களை குறித்து பாரத்திலும் தூய்மையாக தன்னை காத்து கொள்வதிலும் சுந்தர் சிங் நிச்சயமாகவே தன்னுடைய அருமை நாதராம் இயேசு கிறிஸ்துவை பிரதிபலித்து காண்பித்தார் அவருடைய இறுதி வார்த்தைகள் பிரயாணத்தின் கடினத்தையும் அதில் ஏற்படவிருக்கும் அபாயங்களையும் நான் முழுவதுமாக உணர்கிற போதிலும் நான் இன்றைக்கு திபத் நோக்கி பயணம் செய்கிறேன் ஏனென்றால் நான் என்னுடைய கடமையை முழுமையாக நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி தன்னுடைய நண்பர்களுக்கு எழுதிய குறிப்பிலே எழுதியிருந்தார் திபத் சென்று விட்டு திரும்பி வருவதற்கான சமயம் கடந்து விட்டது ஆனால் அவரோ வரவில்லை எந்த விதமான செய்தியும் அவரிடத்திலிருந்து கிடைக்கவில்லை ஒருவேளை அவர் பிரயாணத்தில் மலை சிகரங்களை கடந்து செல்லும் பொழுது ஏதோ ஒரு பாதாளத்தில் விழுந்து இறந்திருக்கலாம் அல்லது ஒரு ஆழமான கிணற்றிலே தூக்கி போடப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது யாக் என்னும் எருமையின் நனைந்த தோளுக்குள்ளாக வைத்து கட்டப்பட்டு சுருட்டப்பட்டு அவருடைய எலும்புகள் முறிக்கப்பட்ட நிலையில் அவர் ஒரு இரத்த சாட்சியாக மறித்திருக்கலாம் அவரது முடிவு எப்படியாக இருந்தாலும் இந்தியாவின் அப்போஸ்தலர் ஆகிய சாது சுந்தர் சிங் தனது ஜீவக்கிரீடத்தை பெற்றுக்கொண்டார் என்பது மட்டும் உறுதியானது